it's me, Sainaan, and welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe on my channel para updated ka sa mga bagong videos na ya-upload ko. And for today's video, guys, it's going to be another product review. Ang i-review natin for today is yung newest version ng Tinted Sunscreen by All Covered by Anakai. So if I'm not mistaken, guys, one year na yung nakakalipas nung nag-release si Miss Anakai ng Tinted Sunscreen niya, which called the Skin saver. And natry ko na din yun guys. Meron din akong review nung kanyang unang-unang tinted sunscreen. And ngayong 2021, nag-release siya ulit ng new version. And this time, this is the version 2.0 and reformulated siya. Gawa natin siya ng review and itatry ko siyang i-compare dun sa may experience ko before sa skin saver. So ayan, ito na nga ang newest version ng tinted sunscreen ng All Covered by Anaka. So ayan na yung pinaka-itsura niya. This time, meron na siyang box. Before kasi guys, wala siyang kasamang box. And also, first impression with the packaging, guys, with the box is sobrang luxurious niyang tingnan. Para siyang mamahalin talaga na tinted sunscreen. But this tinted sunscreen, guys, retails for 588 pesos. Mas cheaper siya compared dun sa my skin saver. Yung skin saver is 688 pesos. So, mas cheaper siya ngayon ng 100 pesos. So, I have here two shades. So, ngayon kasi ang rinirelease pa lang nila ng shade is two shade kasi wala pa yung deep. Yung deep is, sabi ni Miss Anakai, mag-release pa siya on March which is the darkest shade. So, I have here the medium and the light. Yung shade ko before sa Skin Saver is the medium but I find it uh, a little bit light pa rin sa akin yung medium. Saka medyo may grayish effect kasi yun yung Skin Saver before. So, ayan yung itsura ng pinaka box up close. Nakalagay lang dyan is the All Covered by Anakai and then Tinted Sunscreen the shade name and then this has an SPF 50 PA plus plus plus. So, katulad lang din siya nung dati. PA++ lang din siya and then SPF 50 and it also has vitamin C, niacinamide, hyaluronic acid, centella asiatica extra. So, yung mga key ingredients niya dito guys is same lang din dun sa may screen saver before. And then, ang net weight niya guys is 50 grams which is ang dami na nun. Yung mga normal na ginagamit ko lang na tinted sunscreen is mga 30 grams which is not bad na for 588 pesos. And this is also made in Korea. And the expiration date is nakalagay sa may ilalim ng box. Ayan. Oh, this one will expire after 3 years pa from the manufacturing date. So, ang manufacturing date niya is uh, November 2020 and this will expire on November 2023 pa. Ang tagal nun. Grabe. So, it says here spare your skin be it from overcast days or brief stints from the sun. All covered tinted sunscreen is a happy collision of 4 key skincare holy grail ingredients which are centella asiatica extract vitamin C, niacinamide, and hyaluronic acid. Kasi nga, itong tinted sunscreen na to, guys, is more as a skincare product than a makeup. So, ayan. When you open it, guys, ganito yung itsura ng mismong product. Much better talaga siya compared dun sa may skin saver before. This time, guys, printed na yung mga letters niya. Ayan. Before kasi, sticker lang siya. Ang natatandaan ko before, parang sticker lang siya na nakadikit yung, yung mismong pinaka-label niya. But this one, guys, talagang nakaprint na siya. And also, embossed print pa siya. Same pa rin pala siya guys na de-pump ha. Kaya masasagad nyo pa rin yung gamit sa kanya. Medyo mahirap pa rin pala siyang i-pump. Ayan. Medyo mahirap pa rin lumabas yung product. Ayan. Hindi siya yung isang buo. Makikita nyo. Medyo ang hirap nyo nang i-pump. Sige. Ayan. Ayan. Tahan-dahan lang kasi para siyang yung gumaganon. So, this is what the tinted sunscreen looks like, guys. Ayan na yung formula niya ngayon. Kung makikita nyo, parang mas um, manipis na siya ngayon compare before. Yung before kasi, makikita nyo talaga is sobrang moosey ng consistency niya. But this one, ang napansin ko, una ko napansin, guys, is medyo watery na siya. Hindi naman super watery, pero mas watery siya compare sa before na sobrang moosey talaga. Yung parang sobrang foamy talaga niya. Shade ko talaga si Medium. Ayan. This is the shade Medium. Next naman natin is si Light. Ayan. Si Light maganda yung pump niya. Si Medium kasi, makikita nyo, ang bilis nung kay Light. Napump ko siya agad ng maayos. Yung kay Medium ko, feeling ko sira yung pang pump nito. Ayan o, tumutrit siya. Ayaw niya talaga magpump ng maayos. Gumaganon siya. Hindi siya yung isang diretso compared dito kay Light. 
Ayan, pwedeng-pwede nga to as a concealer. Ayan, let's now apply it on my face. So, ayan yung condition ng face ko ngayon, guys. Kung makikita nyo, meron ako mga dark circles as always sa may under eye ko. Tapos, mga redness dito sa my nose area. And, wala akong ibang linagay. Ang linagay ko lang is the serum, this one. Yung Lux Organic. Sobrang favorite ko to. Yung Miracle, yung miracle Repair na serum. So, I'm just going to apply this with a damp sponge. Lagyan ko muna yung right side para makita natin difference. So, ayan guys, this is the side of my face. Ayan, sa right side na merong tinted sunscreen, all covered by Anakai. And then, on my left side, ito yung walang kahit ano. Ayan yung difference niya, guys. In fairness, guys, ang ganda pa rin ng coverage niya. Saka, ang ganda ng bagong formula. Mas gusto ko to kaysa sa formula before, promise. Before kasi, guys, yung skin saver, maputi talaga yung finish nun sa akin. Saka, merong grayish effect. Pero this one, ang ganda nung ano, guys. Saktong-sakto yung shade na medium sa skin tone ko. Ang ganda. Saka, yung coverage niya, guys, kahit hindi siya kasing kapal nung before, kahit na medyo manipis siya compare sa before, is nandun pa rin yung coverage. Ang ganda pa rin yung coverage niya, guys. Nakita nyo ba kanina? Matakpan niya yung mga ugat-ugat ko dito. Ayan. Ito yung kabila. Tingnan nyo yung kabila, guys. Diba? Ang ganda pa rin yung coverage niya. Saka isa pa pala sa napansin ko is yung amoy niya. Ang bango niya. Amoy siyang powder. Parang ganun. Amoy siyang floral na powder. Next thing is, uh, wala ko na feel na sticky net. Linalagyan ko na pala, guys, yung under eye ko. Ng light shade. Ayan. Kasi ito na din yung gagamitin ko as a concealer. So, ayan guys, na-apply ko na siya on my full face. Ayan yung full face natin using the tinted sunscreen from All Covered by Anakai. Yung finish niya nga pala guys is powdery matte finish. Wala siyang glossy finish. Pero parang may makikita pa din naman kayo na konting glossiness. Hindi naman super duper ganyan. Pero feeling ko under the sun. Meron at meron pa rin kayo parang glossiness na makikita. Hindi siya super duper matte compare sa before. Yung before kasi guys as in super matte siya na makapal talaga yung finish niya. I can say na yung coverage niya is nasa medium coverage naman. Hindi siya super full coverage. Don't expect a full coverage guys. Ha? Hindi siya full coverage talaga. Medium coverage lang siya na matatakpan niya naman yung mga blemishes and then dark spots. Ayan. Lalo na kapag ginamit nyo as a concealer is yung light shade. Kung yung shade nyo din is medium like me. So now I'm going to proceed with my overall thoughts and opinions about this new or reformulated tinted sunscreen from All Covered by Anakai. So first of all guys, sisimulan ko muna sa packaging ng product. Sinabi ko na kanina ang laki ng pinagbago ng packaging and this time the packaging is much better than before talaga. As in sobrang laki ng pinagbago niya. Unang-una pa lang guys is sa box. Meron na siyang box ngayon. And then next naman is yung kanyang mismong container. Yung container niya is pearlized which makes it look so luxurious. And then, isa pa is naka-embossed print na yung kanyang pinaka-label. And all of the information that you need is indicated na on the product. Kaya hindi nyo na kailangan yung mismong box kahit na mawala yung box is okay na. So, for me, is okay na okay yung packaging niya compare sa before. Next naman is the formula, guys. Ano nga ba talaga yung pinagkaiba ng formula nitong new tinted sunscreen compared dun sa may old na skin saver? So, yung mga sasabihin ko ngayon, guys, is based on my experience. Kung ano yung na-experience ko before sa skin saver and yung na-experience ko ngayon dito sa new na tinted sunscreen. So, yung unang-unang difference, guys, na napansin ko with the formula of this product is the consistency. Yung consistency ng skin saver before is sobrang moussey or sobrang kapal ng mismong consistency niya, guys. As in, wala siyang feels ng watery. Alam niyo ba? Nagagets niyo ba? Basta sobrang kapal ng consistency niya. Sobrang moussey niya talaga. Moussey type of consistency talaga siya. Para siyang foam. But this time, yung consistency nitong tinted sunscreen is mas manipis siya. Hindi niyo mapipil dito ito yung sobrang dry na consistency talaga like before. Kasi yung before medyo nadadryan ko talaga yung consistency nun. But this one, hindi siya ganun ka dry. Next naman guys, another difference with the formula is the coverage. For me guys, yung coverage nito is mas less compared dun sa before. Based on my experience lang yun ha. Kasi yung before, yung coverage niya is talagang parang naka foundation ka na eh. Ganun yung, ganun yung feels nung coverage niya for me. But the coverage of this one, yung new tinted sunscreen is parang skin but better lang. Alam niyo 
nyo yung parang tinakpan lang yung mga blemishes nyo. And the coverage of this one is good for everyday use. Para sa akin, good for everyday use yung ganitong klase ng coverage. Kasi nasa medium coverage lang siya. Hindi siya super soft coverage. Hindi din naman siya super full coverage talaga. Nasa medium coverage lang talaga siya. Maganda yung pagkakagawa ng formula niya ngayon. And ayun pa pala, wala siyang grayish effect. Yun yung napansin ko compare sa before. Yung shade ng tinted sunscreen ngayon is mas saktong-sakto siya sa mga morena compared dun sa shade ng skin saver before. Kasi yung shade niya ngayon guys is hindi sobrang puti. Kasi saktong-sakto na siya ngayon sa akin. Yung before kasi napansin ko is medyo mas maputi siya sabi ko nga kanina. Kung ka-shade nyo ko is saktong-sakto sa inyo yung medium. Ayun, may mga magtatanong pala sa inyo kung safe to for pregnant and lactating mom. So ako guys, nung ginamit ko yung skin saver before, pregnant pa lang ako no. Nung ginamit ko yun before is wala naman ako naging problema guys. And I think after kung mga anak na gamit ko pa yata yun, hindi ko na matandaan pero wala naman naging problema yon sa OB ko kasi nga ang sabi niya naman sa akin as long as hindi ko naman siya ini-intake na parang food, ganyan. So this one I think is okay din naman for lactating moms. So that is for me lang ha. Pero the best pa rin na i-consult nyo siya with your OB lalo na kung sensitive kayo. Another thing pa pala guys ha na napansin ko with this formula is wala siyang stickiness feels. As in hindi ko na feel wala ko na feel na kahit anong stickiness sa face ko. And hindi siya mabigat sa face guys. Hindi siya mabigat sa feeling. It feels so lightweight compared sa before. Yun yung isa pa palang difference na nakita ko. Yung before kasi guys is medyo mafeel nyo talaga na merong ano sa face nyo. Hindi naman super mabigat yung before na skin saver. Pero alam nyo yung parang ramdam nyo pa rin. But with this one, yung reformulated na tinted sunscreen, mas lightweight siya compare sa before. Comfortable siya sa face guys. As in, kasi powdery matte finish yung finish niya. So, wala siya talagang kahit anong stickiness. Lastly, siguro is with the price range. Kasi siguro yung iba sa inyo sasabihin is, mahal pa rin siya. Kasi diba yung dati, mahal talaga 688. This one, 588. Yung iba sa inyo, syempre sasabihin is, bakit ang mahal pa rin niya? Kasi hindi naman, syempre tayo pare-pareho ng pananong sa price range. Pero for me kasi guys, yung 588, ang binabayaran nyo kasi talaga dito is the skincare. Ito kasi hindi lang siya basta makeup. Parang bonus nyo na lang yung pagiging makeup nitong tinted sunscreen kasi nga may coverage siya. Pero for me guys, what you're paying for this is the benefits na makukuha ng skin nyo. Kasi nga meron siyang skincare benefits. And yun yung talagang mismong highlight nitong product na to. It has an SPF 50 PA++ which can protect you from the sun. Para maiwasan syempre yung aging, melasma, and also yun nga guys, yung binabayaran nyo talaga dito is yung 4 key ingredients nito. Sure, the vitamin C, niacinamide, hyaluronic acid, centella, shatika, extra. Overall guys, with the performance of this tinted sunscreen on my face, gustong gusto ko yung itsura niya sa face ko. Sobrang saktong-sakto nung shade niya sa akin. So for me guys, okay na okay yung tinted sunscreen nito sa may face ko. Kung yung finish ng face ko yung pagbabasihan, gustong gusto ko yung finish niya sa face ko. So ayan, that's it guys for our product review today. I hope na enjoy nyo yung video natin And if you do like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe sa aking channel. If nagtatanong kayo kung saan mabibili itong tinted sunscreen na to ng All Covered by Anakai, pasensya na guys. Pero as of the moment, sold out na siya sa Shopee ni Miss Anakai. Pero sabi naman nila is magre-restock sila ulit. So antay-antay lang kayo sa page ng All Covered by Anakai. Ilalagay ko na lang yung page sa description box below. And if you're also following Miss Anakai, nag update naman siya palagi about the restocking of this uh, tinted sunscreen. So, yun lang guys. If you have any other suggestions na mga product review or kahit ano yan, ilagay nyo na lang sa comment section below. Thank you, thank you so much guys for watching and I hope to see you on our next vlog. Bye guys!